ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസുമതി റൈസ് ആണ് അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് നീളമുള്ള അരി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുതിർത്തി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ അരി വേകാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് ചില്ലി സോസ് ആണ് കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് നമുക്ക് വേണം രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ വീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാടൻ മുട്ടയാണത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് അത് ഒരു സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിന് വേണം പിന്നെ ഇത് ബീൻസ് ആണ് ബീൻസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഇത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഇതിലൊന്ന് ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കനിൽ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടുന്നുള്ള നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ചു തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയുണ്ട് ഒരു അര കിലോ അരിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒരു വലിയ മുറി നാരങ്ങ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രമേ അരി വേകാൻ പാടുള്ളൂ ഈ വെന്ത അരി നമുക്കിനി ഊറ്റി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുക ആ ചോറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇനി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് അരി വേവാൻ എടുക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി മുട്ട അപ്പം നമുക്കിനി ചോറ് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വലിയ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പാപ്പ് വേവിക്കാനേ പാടുള്ളൂ ശരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ശരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കടി കടിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെ ഇത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്ക കുറച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര സ
ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റൈസ് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഫോറിൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അല്പം വിനാഗിരി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരു അര സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി ലോപിച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് നല്ല നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ നല്ല മണവും രുചിയൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു